আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু ট্রাভেল বুক বিডি সিঙ্গাপুর সিরিজের একটি পর্ব থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা এখন যাচ্ছি মারলয়ন পার্কে আমরা গ্র্যাব কল করে চলে যাচ্ছি আপনারা চাইলে বাসে করে বা মেট্রো করেও আসতে পারেন এই মারলায়ন পার্কে এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন মারলায়ন পার্কের চমৎকার কিছু ভিউ এখানকার সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং আর পুরো সিঙ্গাপুর সিটির একটা ভিউ এবং মেরিনা বে স্যান্ড সুপার ট্রি সহ আরও অনেক কিছু তাই পর্বটি মিস করবে না সিঙ্গাপুরে যারা ট্যুরে আসবেন তাদের জন্য একটা মাস্ট ভিজিট প্লেস হচ্ছে এই মারলায়ন পার্ক এই পার্কে আপনারা ফ্রিতে অনেক কিছু দেখতে পাবেন এবং এত সুন্দর এখানকার ভিউ যে এখানে না আসলে আপনার সিঙ্গাপুর ভ্রমণটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে কারণ এখানে একটা সিঙ্গাপুরের পুরো ভাইব আপনি পাবেন আর এটা খুবই চমৎকার এটার মানে এটা আর্কিটেকচার ভিউ আর পুরো সিঙ্গাপুর সিটির যে একটা ভাইভ এখান থেকে খুব সুন্দর উপভোগ করা যায় আমরা চলে এসেছি একটা উবার করে আমাদের লিটল ইন্ডিয়ার হোটেল থেকে এখানে ঢুকতে কোনো এন্ট্রি ফি লাগে না একটা বড় একটা লেকের মধ্যে আছে যেখানে আমাদের খুব সুন্দর সুন্দর চমৎকার স্থাপনাগুলো রয়েছে এই যে মেরিনা বে স্যান্ড এই হোটেলটা বিশ্বের মানে একটা সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ হোটেলগুলোর মধ্যে এটা একটা আরও রয়েছে অনেক আর্কিটেকচারাল জিনিস এই এবং বিভিন্ন রাইড যেগুলো আপনারা উপভোগ করতে পারেন এখানে এসে এখানে আসলে আপনাদের মানে আস বিকালের দিকে মানে আসলে বেটার তাহলে আপনারা বিকাল থেকে যদি রাত পর্যন্ত থাকেন শো তাহলে আপনারা দুটো দৃশ্যই উপভোগ করতে পারবেন সিঙ্গাপুরের ডে অ্যান্ড নাইট ভিউ প্লাস এখানে একটা লাইটিং শো হয় রাতের বেলায় এই সবই আপনাদেরকে আমি দেখাবো এই পর্বে আস্তে আস্তে এর উপরের উপরতলাটা হচ্ছে সুইমিং পুল এই হোটেলটার তিনটা হোটেল একসাথে জয়েন করা এই সুইমিং পুলটার সাথে ওইটার উপরেও টিকিট কেটে ওঠা যায় আর এখানে বিভিন্ন অ্যামিউজমেন্ট জিনিসপত্র আছে বিভিন্ন শো হয় এগুলোকে তে আপনার টিকিট কেটে ঢুকে আপনার উপভোগ করতে পারেন যেমন ক্লাউড ফরেস্ট আছে আরও অনেক কিছুই আছে আমি আপনাদেরকে আজকে যতটা পারি দেখানোর ট্রাই করব। তবে সিঙ্গাপুরে যারা আসবেন তারপরে তারা অবশ্যই এই মারলায়ন পার্কটা ভিজিট করবেন এটা হাইলি রেকমেন্ডেড এই যে বোটগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেলগুলো এগুলোতে আপনারা চাইলে চড়তে পারেন এখানে বাগিজও আছে চাইলে আপনারা বাগি দিয়েও পুরোটা ঘুরে দেখতে পারেন এই মারলায়ন পার্কের পাশে রয়েছে মেরিনা বে স্যান্ড এবং সুপার ট্রি এগুলো সবই আপনারা একদিনেই কভার করতে পারবেন এবং ক্লাউড ফরেস্টও রয়েছে আমরা এখন মারলায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা এই যে মারলায়নের সামনে চলে এসেছি এটা একটা লায়ন যেটা সিঙ্গাপুরের জাতীয় প্রতীক এর মুখে রয়েছে একটা ফাউন্টেন এই যে মারলায়ন পার্কটা একটা একটা বিজনেস সেন্টার সিঙ্গাপুরের সেন্ট্রালে অবস্থিত এই যে সিংহটা এটা ওদের ঐশ্বর্য বা এটা ওদের উন্নতির প্রতীক সিঙ্গাপুরের নামটাও এসেছে এই মারলায়নের লায়নটা থেকে এর অর্ধেক হচ্ছে মৎস্য আর ওপরের অংশটা হচ্ছে মাথাটা হচ্ছে সিংহের মাত্র একশো বিশটি জেলে পরিবার থেকে কিভাবে আজকের এই আধুনিক সিঙ্গাপুর তৈরি হলো এটা একটা বিস্ময় এই সবই সম্ভব হচ্ছে তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং দুর্নীতিমুক্তভাবে চলার কারণে 
এই যে মারলায়নের বাবার ওয়াটারফলটা এখানে এসে সব টুরিস্টরা ছবি তুলে এখানে এভাবে করে ছবি তুলে মনে হবে যে পানিটা আপনার হাতেই পড়ছে খুবই সুন্দর আসলে এই স্ট্রাকচারটা এটা মেইন এক মেইন অ্যাট্রাকশান মারলায়ন পার্কের আপনারা বিভিন্ন ভ্রমণ গাইডে বা যে কোনো জায়গায় এই মারলায়নটা ছবি দেখতে পান সিঙ্গাপুরে আসলে অবশ্যই এখানে আসবেন আর এখান থেকে আশেপাশেরও চমৎকার একটা ভিউ পাওয়া যায় আর ওদের বিল্ডিংগুলো দেখেছেন এক একটা এক এক রকম স্টাইলে এরকম অসম্ভব সুন্দর মানে স্ট্রাকচারাল বিল্ডিং আমি খুব কম দেশে দেখেছি এরকম সম্পূর্ণ সুন্দর একটা ওয়াকিং জায়গা আছে এখানে চাইলে আপনারা বাইসাইকেলও চালাতে পারেন রেন্টে পাওয়া যায় বাইসাইকেল এই মারলাইন পার্কে আসতে হলে আপনি চাইলে মেট্রো করেও আসতে পারেন অথবা আপনি বাসে করেও আসতে পারেন অথবা ট্যাক্সি নিয়েও আসতে পারেন ওদের যাতায়াত ব্যবস্থা কিন্তু অনেক উন্নত আমরা আজকে এখানে গ্র্যাবে এসেছি গ্র্যাব মানে ট্যাক্সি এই পাশে বসার জায়গা আছে খুবই সুন্দর হাঁটতে হাঁটতে যদি আপনি ক্লান্ত হয়ে যান তাহলে এই ফুলের পাশে ফুল দেওয়া বাগানের পাশে পড়তে পারেন এই বিল্ডিংটা খুবই চমৎকার এখানে কোনো একটা শো হয় পুরোটাই আসলে অ্যামিউজমেন্টের জায়গা আর ছোটো ছোটো স্টল রয়েছে এখানে বিভিন্ন জুস এবং ফ্রুটস পাওয়া যায় এবং ছোটো ছোটো খাবারের আইটেমও আছে এই যে সামনে এখানে কনসার্ট হবে কনসার্ট শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা এখানে এসে গান গায় গাইটা গায়িকা দুজন খুবই চমৎকার গান গাছিল কিন্তু কপিরাইট ক্লেমের জন্য আমি আর শোনাতে পাচ্ছি না আপনাদেরকে ওই যে দেখছেন ছোট ছোট ট্রলারের মতো যে লঞ্চগুলো ওগুলো দিয়ে আপনারা পুরো এই লেকটা ঘুরে দেখতে পারেন আর ওই যে দূরে গোল দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে অ্যাপেল একটা অ্যাপেল শপ ওখান থেকে লেটেস্ট শপ অ্যাপেল ফোন আইফোন কেনা যায় তবে এই বোর্ড সেলগুলো সেলগুলো আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয় লেগেছে গান শুনতে বসে গেলাম একজন বয়স্ক মহিলা খুবই সুন্দর মাতিয়ে রেখেছে পুরো অ্যাটমসফিয়ারটা এখানের পেছনে রাতের বেলায় লাইট শো হয় গান শুনতে শুনতে আপনারা এখান থেকে চা কফি এগুলো এনজয় করতে পারেন আসলে আপনি বিনা খরচে যদি সিঙ্গাপুরের কোথাও সত্যিকারে আনন্দ পেতে চান তাহলে অবশ্যই আসতে হবে এই মারলায়ন পার্কে পুরো এশিয়া মহাদেশের মধ্যে এই একটি দ্বীপ হচ্ছে মানে উন্নততম দ্বীপ হচ্ছে এই সিঙ্গাপুর সিম্পুরা বা সিঙ্গাপুরা শব্দ থেকে এই সিঙ্গাপুর শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে যতদূর জানি যার অর্থ হচ্ছে সিংহনগর এই সিঙ্গাপুরের প্রাচীন নাম ছিল টেমাসেস এটা একটা মালয় শব্দ যার অর্থ লেক বা হ্রদ এই লেক বা হ্রদকে ঘিরেই এই সিঙ্গাপুর শহরটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটা অন্যতম দ্বীপরাষ্ট্র এই সিঙ্গাপুর দেশটি মালয় উপদ্বীপের কাছে নিকটে অবস্থিত এর আনুষ্ঠানিক নাম হচ্ছে প্রজাতন্ত্রী সিঙ্গাপুর যান যতদূর জানা যায় সিঙ্গাপুর প্রতিষ্ঠাতা তার রাজ্যকে নাম দিয়েছিল সিংহ শহর কারণ তিনি নাকি দ্বীপের একটি সিংহ দেখেছিলেন এবং যা ছিল সৌভাগ্যের প্রতীক মানে তারা মনে করতেন এটা সৌভাগ্যের প্রতীক তবে প্রাণীবিজ্ঞানীদের বিশ্বাস সিঙ্গাপুর সিংহ কখনোই ছিল না এটা আসলে পুরোটাই মিথ ওই রাজা হয়তো বাঘ দেখতে পারেন তবে বাঘ থাকার সম্ভাবনাও ছিল কম কারণ সিঙ্গাপুরের পরিবেশ ভূখণ্ড প্রতিবেশীতে মালয়েশিয়াতে তখন বাঘ ছিল সুতরাং রাজা যা দেখেছিলেন তা বাঘ হতে পারে বা কোনো বন্য বিড়ালও হতে পারে যাই হোক এই মারলয়েন বা সিংহ মৎস্য হচ্ছে সিঙ্গাপুরিদের গর্বের প্রতীক বা বীরত্বের প্রতীক
বহু পূর্বে সিঙ্গাপুর যখন সমুদ্র নগরী নামে পরিচিত ছিল তখন একটা ঝড় উঠেছিল অধিবাসীরা নিজেদের তখন ঈশ্বরের হাতে সোপে দেয় ঠিক তখনই সমুদ্র থেকে অর্ধেক সিংহ ও অর্ধেক মৎস্য আকার একটা জন্তু বের হয়ে আসে এবং তা এই দ্বীপবাসীকে বাঁচিয়েছে বলে তারা বিশ্বাস করে এবং সে থেকে মারলায়ন অর্থাৎ সিংহ মৎস্য সিংহ পুরি মানে এই নামটার উদ্ভব হয় তাই মারলায়নের মূর্তি সিঙ্গাপুরের ম্যারিনা বে এবং মারলায়ন পার্কে একটা অন্যতম ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন এখন আমরা মেরিনা বেতে চলে এসে এসেছি এটা মারলায়ন পার্কের ভিতরেই অবস্থিত আর বিশ্বের অন্যতম একটা এক্সপেন্সিভ একটা এবং খুবই আকর্ষণীয় একটা শপিং মল এটা অনেক বিশাল এই শপিং মলটা চমৎকার এই ইন্টেরিয়ারটা এটা ঘুরে দেখতেই আসলে একদিন সময় লাগে আমি যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই চমৎকার একটা লম্বা একটা ঝাড়বাতির মতো আছে আর নিচে বাচ্চাদের ওই যে লাইটের মতো খেলাধুলার ব্যবস্থা আর সুন্দর করে ডেকোরেট করা এই মার্কেটটা আর সব সব রকম ব্র্যান্ড সব ব্র্যান্ডের জিনিসপত্র আপনারা এই মেরিনা বেস স্ট্যান্ডে পেয়ে যাবেন এখানে বোটিংয়েরও ব্যবস্থা আছে আমি কয়েকটা ফ্লোর ঘুরে দেখাবো কারণ আমি আজকে আবার সুপার ট্রি ওই জায়গাটা মেরিনা বের সুপার ট্রির ওই দিকেও যাব প্রচুর হাঁটতে হয় আসলে এখানে আসলে আমার একটু সফটওয়্যারটা সফটওয়্যার কসমেটিক্সে যাওয়ার ইচ্ছা আছে সেখান থেকে আমি দেখি কিছু টুকটাক শপিং করব এখানে সব কিছু অনেক বেশি দাম তবে জিনিসগুলো কিন্তু খুবই ভালো এবং অথেন্টিক জিনিস এই যে এখানে পাঁচ ডলার করে বসে মানে এই যে লেজার লাইট শো দিয়ে খেলা যায় বড়রা এবং ছোটরা সবাই এটা এনজয় করতে পারেন একটা পুরোটাই মনে হচ্ছে একটা ফিউচার নগর সিঙ্গাপুরে আসলে আপনাকে মনে হবে আপনি আরও একশো বছর এগিয়ে আছেন সব কিছু এত ডিজিটালাইজ এত বেশি সুন্দর চমৎকার আর সিস্টেমেটিক আপনি আসলে আপনার মন অন্যরকম হয়ে যাবে আর ওরা খুবই রেলস রুলস এবং রেগুলেশন মেনটেন করে কোথাও কোনো তারা নেই সব কিছু সুন্দরভাবে হচ্ছে এ কারণে এত ট্যুরিস্ট আসলে এখানে আসে কারণ তাদের কিন্তু আমাদের মতো এত সুন্দর সমুদ্র সৈকত বা পাহাড় কিছুই নেই তারপরেও পৃথিবীর অনেক ট্যুরিস্ট মানে সিঙ্গাপুরকে ঘুরে বেড়ানোর জন্য তারা বেছে নেয় কারণ এটা একটা নিরাপদ শহর এবং এখানে আপনি অনেক কিছু মানে সিস্টেমেটিক্যালি পেয়ে যাবেন আর এত সুন্দর করে সাজানো যে আপনার কাছে সব কিছুই অনেক ভালো লাগবে এখানে অনেক জায়গায় সেল চলছে ভালো ভালো ব্র্যান্ডের জিনিস এটা একটা সুযোগ যে কিনে নেওয়া ব্র্যান্ডে ব্র্যান্ডের জিনিসগুলো যারা ব্র্যান্ড লাভার তারা এখান থেকে শপিং করতে পারে এই যে সফেরা আমার প্রিয় একটা শপ এখানে খুব সুন্দর অথেন্টিক শপ কসমেটিক্সগুলো পাওয়া যায় আমি দেখব ওদের কী কী নতুন কালেকশান এসেছে পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আসলে এত সুন্দর সুন্দর সব জিনিস আমি কিছু মেক আপ কিনলাম এখানে টেস্টার আছে চাইলে আপনারা টেস্টার দিয়ে ট্রাই করে আপনার যেটা পছন্দ বা শ্যুট করে আপনার আপনার স্কিন টোনের সাথে সেগুলোকম আপনারা নিতে পারেন বললে ওরা আপনাকে সাজিয়ে দেবে আমি একটু আই লাইনার এবং ফেস পাউডার দেখছিলাম আর লিপস্টিক তো আমার সবসময় পছন্দ সফটওয়্যার এরপরে চলে গেলাম মাস্কারা দেখতে অনেক হিউজ রেঞ্জের মাস্কারা এখানে রয়েছে এই যে ফেস পাউডারগুলো এগুলো কিন্তু অনেক ভালো 
এবং অনেক বেশি কোয়ালিটি ফুল তবে দামগুলো কিন্তু অনেক বেশি তবে ভালো জিনিস অল্প কেনাই বেটার আমার কাছে যতটুকু মনে হয় যাই হোক আমরা শপিং সেন্টার থেকে বের হয়ে গেলাম এখন আমরা যাব হচ্ছে সুপার ট্রির দিকে এই জন্য আরও অনেকখানি হাঁটতে হবে এই ব্রিজটা ক্রস করতে হবে ওই যে একটা আপনার বিন বা নাগরদোলা আছে ওইটা তো আপনারা ইচ্ছা করলে উঠতে পারেন পুরো একটা সুন্দর চমৎকার ভিউ পাওয়া যাবে ওখান থেকে আর পথে পথে ছোট ছোট এরকম জায়গা আছে যেখানে বাচ্চাদের খেলাধুলার জায়গা আছে এগুলোকে অ্যাক্টিভ গার্ডেন বলা হয় আমরা গার্ডেন বাই দ্য বেতে সুপার ট্রি দেখতে যাচ্ছি এই মেরিনা বে বা মারলায়ন পার্কে আসলে আপনারা একদিনেই সব কিছু মোটামুটি কভার করতে পারবেন তবে প্রচুর হাঁটতে হবে আপনাদেরকে বাগিজ দিয়েও ঘোরা যায় তবে ওইভাবে মানে ভালো করে দেখতে হলে আপনাকে হেঁটেই ঘুরতে হবে এই যে ক্লাউড ফরেস্ট এখানে টিকিট করে আপনারা ঢুকতে পারেন অনলাইনে টিকিট করতে পারেন অথবা এখানে এসেও টিকিট করা যায় তবে অনলাইনে টিকিট করলে কিছুটা ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় এই ক্লাউড ফরেস্টের ভিতরে অনেক রকম ট্রি রয়েছে এই যে আমরা চলে এসেছি সুপার ট্রির কাছে এই সুপার ট্রির মধ্যে রয়েছে আঠেরোটা সুপার ট্রি চারটা আপনারা ফ্রি দেখতে পারবেন এবং বারো কি বারোটা দেখতে হলে আপনাকে টিকিট কেটে ঢুকতে হবে এই পঞ্চাশ মিটারের মতো উচ্চতা সম্পূর্ণ এই সুপার ট্রিগুলো আর পাশে রয়েছে চমৎকার গার্ডেন খুবই সুন্দর এই জায়গাটা আসলে এবং মিউজিক্যাল শো হয় মানে এই সুপার ট্রির ভিতর থেকে মিউজিক বেজে আসে একটা অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল মনে হয় এখানে এইখানে কিন্তু অরিজিনাল ট্রির শাখাগুলোকেই উপর দিয়ে মানে এভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দিয়েছে রাতের বেলায় এই মিউজিক্যাল শোটা হয় এর ভেতরে মানে লিফটের মতো যে ব্যবস্থা আছে চাইলে এখানে উঠেও দেখা যায় এই সুপার ট্রির ভিতর রয়েছে লক্ষা লক্ষাধিকের মতো মানে লতা গুলমের সমারোহ এবং অর্কিড ফার্ম এবং ট্রপিক্যাল ফ্লাওয়ার এর নেচে নিচে কিছু স্টল আছে এগুলো ফুড স্টল না মানে এগুলো সুভেনিয়ার মেনলি এই যে মেরিনা বে বাইরের অংশটা এর পেছন দিকে সুপার ট্রিটা এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন কি না জানি না খুব সুন্দর সুন্দর অর্কিড এবং অন্যান্য বিভিন্ন লতা গুল্ম এগুলো কিন্তু রিয়েল ফ্লাওয়ার প্রচুর যত্ন প্রয়োজন মানে এত সুন্দর একটা জিনিস গড়ে তোলার পেছনে প্রচুর পরিমাণে যত্ন রয়েছে এর পেছনে সন্ধ্যা নেমে গেছে এখন আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি সেই মারলায়নের ওদিকে ওই আমরা ওই পাশে কিছু সন্ধ্যার দিকে দেখি এখন একটু চা নাস্তা করব তারপরে আবার আমরা ফিরে যাব এই যে বাগিজ দেখতে পাচ্ছেন এই তো এটা করেও আপনারা ঘুরে দেখতে পারেন এই পুরো মারলায়নটা গান বাজনা আরও জমে উঠছে সন্ধ্যার পরে এখানে পার্ক আছে মানে বাচ্চাদের জন্য খুবই চমৎকার একটা জায়গা এবং এক্সারসাইজ করারও জায়গা আছে সিঙ্গাপুরে এরকম ছোট ছোট পার্ক রয়েছে আপনারা যে এরিয়াতে থাকবেন সেখানেও আপনারা দেখতে পাবেন যে কিছু দূর পরপরই পার্কের মতো মানে বিনোদনের জন্য অনেক চমৎকার ব্যবস্থা স্বাস্থ্য সচেতনরা এখানে এসে জগিং করে যাওয়ার পথে আমি আরেকবার একটু ধু মেরে গেলাম এই যে মেরিনা বের শপিং মলটাতে এই ব্রিজটা ক্রস করলেই এখন আমরা চলে যাব আবার সেই মার লায়নে এই লেকটাকে ঘিরে এই বিনোদন কেন্দ্রটা গড়ে উঠেছে এই যে মার লায়নের পার্কের রাতের ভিউটা 
চমৎকার ভাবে সেজে উঠেছে এখন মানে সিঙ্গাপুরের অন্যরকম একটা ভিউ লাগছে দিনের বেলায় একটা ভিউ পাবেন রাতে অন্য ভিউ এখানেই লাইট শো হয় এই যে মেরিনা বে এখান থেকে মানে হোটেলটা থেকে লেজার শো হয় আমরা গ্লোরিয়া জিন্স আমি একটা ক্যাফেতে চলে আসলাম এখানে একটু স্ন্যাক্স খাবো হাঁটতে হাঁটতে আসলে একটু খিদে পেয়ে গেছে এখানে খুব মজার মজার সব মানে বেকারি আইটেম পাওয়া যায় আমরা একটু অর্ডার দিয়ে দিলাম অর্ডার দিয়ে বসে গেলাম একটু কফি খাবো আর কিছু সাথে দেখি সেভারি আইটেম নিব আমাদের দেশেও গ্লোরিয়া জিন্স আছে কিন্তু সেখানে আসলে যাওয়া হয়ে ওঠেনি পাইজ আছে বিভিন্ন রকম পাইজ সব কিছুই কিন্তু একটু এক্সপেন্সিভ তবে এখানে আমার মনে হয়েছে মোটামুটি রিজনেবল আমাদের দেশের থেকেও এখানে প্রাইসটা একটু কমই লেগেছে আমার কাছে এবং কোয়ালিটি অনেক ভালো আর ফুডটা ছিল অনেক মজার আসলে কফিটা আমি বলবো না খুব বেশি ভালো ছিল খাবারটা বেশি ভালো ছিল কফিটা মোটামুটি ছিল যাই হোক আমরা চাটা খেয়ে চলে আসলাম এখানে লাইট শো দেখব এই জন্য এখানে বসারও চমৎকার ব্যবস্থা আছে এখানে তিনটা লাইট শো হয় একটা সাড়ে আটটায় আটটা থেকে সাড়ে আটটায় আর একটা হয় নয়টা একটা মনে হয় বারোটার দিকে আমরা সাড়ে আটটাটা দেখবো অথবা সাড়ে নয়টাটা সাড়ে আটটাটা যদি আজকে না হয় তাই সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আমরা এখানে থাকব তারপরে চলে যাব এই দেখতে পাচ্ছেন তো এই যে বিভিন্ন বিল্ডিংগুলো এখান থেকে সব লেজারের মাধ্যমে এইখানে লাইট শোটা হয় তো মেইন লাইটটা আসে ওই মেরিনা বের এই যে স্যান্ড এই বিল্ডিংটা থেকে অন্য রকম একটা ভিউ পাওয়া যায় এখানে এসে মনে হয় আমি কোনো ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বা আমেরিকান কোনো কান্ট্রিতে আছে এশিয়ার মধ্যে এত সুন্দর শহর সিঙ্গাপুরই আছে এই যে এই লাইট শোর মাধ্যমে তারা ট্যুরিস্টদেরকে আকর্ষণ করে মানে তারা ট্যুরিস্টদেরকে নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন রকম প্রচারণা চালিয়ে আজকে এই পর্যায়ে এসেছে এবং ওরা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনটেন করে এবং রুলস রেগুলেশন যেখানে ট্যুরিস্ট যারা এসে নিরাপদ বোধ করে এই জন্যই এত ট্যুরিস্ট এই সিঙ্গাপুরে ঘুরতে আসে এখানে লাইট অ্যান্ড ওয়াটার শো হয় এখানে ফ্রিলি আপনারা এই শোটা দেখতে পারবেন রবি থেকে বৃহস্পতিবার রাত আটটা এবং নয়টায় হয় এবং শুক্র শনিবারে আটটায় নয়টা এবং দশটায় এই তিনটা টাইমে এই লাইট শোটা হয়ে থাকে এই যে লাইট শো হচ্ছে লেজারের মাধ্যমে এখানে লাইট শো হয় এটাকে স্পেকট্রা বলা হয় মানে লাইট এবং ওয়াটার শো রিফ্লেকশনের মাধ্যমে এই একটা চমৎকার একটা পরিবেশ তৈরি করা হয় আরও বিশ্বের অনেক জায়গায় লাইট শো হয় আমাদের দেশে হাতে ছিল চমৎকার একটা লাইট শো হয় তবে সেটা রেগুলার হয় কি না আমার জানা নেই এখানে শুয়ে বসে আমি এই লাইট শোটা উপভোগ করছিলাম বিশাল এরিয়া আসলে এই মেরিনা বে মার লায়ন পার্ক এরিয়া তাই অবশ্যই যারা সিঙ্গাপুর ঘুরতে আসবেন এইটা মিস করবেন না এই বিশেষ করে স্পেকট্রা লাইট ওয়াটার শো দেখার জন্য অবশ্যই এই মেরিনা বে সিঙ্গাপুরে আপনাকে আসতে হবে আর এই মারলায়ন পার্কটা ওপেন থাকে সকাল আটটা সকাল দশটা থেকে 
এবং রাত আটটা থেকে নয়টার মধ্যে এটা ক্লোজ হয়ে যায় আর এই মারলায়ন পর থেকে আপনি সমগ্র মানে এটার স্ট্রাকচারটাই এরকম যে সব সুন্দর সুন্দর বিল্ডিংগুলোর ভিউ আপনারা এই মারলায়ন পার্ক থেকে পেয়ে যাবেন তাই সম্পূর্ণ সিঙ্গাপুরের একটা ভাইভ পেতে হলে আর মানে সুন্দর ভিউ পেতে হলে আপনাকে এ আসতে হবে এই মারলায়ন পার্কে আর এখানে যেহেতু কোনো এন্ট্রি ফ্রি লাগে না আপনি ফ্রিলি এগুলো উপভোগ করতে পারেন এবং কিছু কিছু জিনিস আপনাকে টিকিট কেটে অবশ্য ঢুকতে হবে যেমন ক্লাউড ফরেস্ট এবং কিছু কিছু রাইড আছে সেগুলো আপনারা মানে অন পেমেন্টে আপনাকে ঘুরতে পারবেন সিঙ্গাপুরে অনেক সুন্দর সুন্দর ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশান আছে যেমন বার্ড পার্ক তারপর নাইট সাফারি তবে সব কিছু উপরে আমার কাছে ভালো লেগেছে এই মারলায়ন পার্কটা আগামী পর্বে আপনাদের সাথে আমি আরও শেয়ার করব আমি সিঙ্গাপুরে কোথায় কোথায় ঘুরেছি এবং সিঙ্গাপুরে ফ্রিলি আপনারা কোথায় কোথায় ঘুরতে পারেন তার বিস্তারিত দেওয়ার চেষ্টা করব তাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে আর ট্রাভেল বুক বিডি সাথে থাকুন ভালো থাকবেন সবাই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ট্রাভেল বুক বিডি